doloroso, lamentable, la muerte a balazos anoche de Rotan Gómez Peralta, un muchacho de 23 años, estudiante de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y quien posiblemente estuvo un día antes en el portazo de Palacio Nacional. Otro de los muchachos está herido. ¿Qué ocurrió? La policía local informó, curiosamente en la madrugada, en una conferencia en la calle, que fue un hecho delictivo, que la policía le marcó el alto a una camioneta con reporte de robo y que los muchachos, en lugar de detenerse, agredieron a balazos a los policías, por lo que estos repelieron el ataque. Esa es la versión oficial. Dicen incluso que se les detuvo con armas y droga. No hemos visto las pruebas, pero es muy fácil sembrarlas. Y más, en Guerrero, un estado fallido. Más tarde, un grupo de estudiantes se enfrentó con policías estatales que iban en una patrulla y la incendiaron. Horas después, incendiaron otra. Hay mucho enojo, mucha molestia por esto. La primera versión es que hubo dos muertos. Así lo publicaron algunos medios como La Jornada, Reforma, entre otros. No fue así. Y el tema llegó a la mañanera. Una mañanera que ocurrió en Michoacán. Judith Sánchez Reyes, reportera aguda versada, le pregunta al presidente su opinión. Y el ciudadano presidente, sin tener mayor información que los dichos por la policía local, apoya esa versión. Lamenta el deceso de Rotan, al que ni siquiera lo menciona por su nombre. E informó que solicitó de manera respetuosa, como lo dice, a la Fiscalía General de la República investigue la muerte del normalista. Y subrayó que no tiene que ver una cosa del portazo con la otra, que son distintas, pero también expresó su extrañeza, porque Vidiulfo, abogado de los padres, haya planteado que podría llevar sus protestas ante los actos de la candidata de la 4T. Eso le preocupa y le pide, eso sí, con todo mi respeto, así le dice, que no se vaya a sentir que es un acto de censura. Le pido, lo convoco, que no caiga en actos de provocación y que actúe con responsabilidad. Dijo más cosas el señor presidente, pero hay otra versión. Incluso hay algunos que han entrevistado como Ciro a padres de los normalistas y dan otra versión. Me llamó la atención el X, el tweet de Luis Hernández Navarro, quien es coordinador de opinión del periódico La Jornada, emite un X a título personal. Coloca la foto de Rotan, muchacho joven, sonriente, miembro de un club de fútbol Guadalupano, de quien dice, fue asesinado por detenerse junto con otros dos compañeros a comprar un cigarro. Así, la violencia y estigmatización contra los normalistas rurales de Ayotzinapa. Hay muchísimas reacciones. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Sentenciaron en un mensaje difundido, muchachos de Ayotzinapa y en los que sí, aparecen con el rostro cubierto. Es muy preocupante. No son buenas noticias. Muy doloroso el deceso de Rotan. Fuerte abrazo a familiares y amigos. Lo comenté antier, que el 6 de marzo le marcaba tiempo al tiempo. No hemos visto toda la película, lamentablemente.